Bienvenidos a Camina Come Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar pan naan. El pan naan es un pan plano que se consume en varias regiones de Asia Central y Asia del Sur. En países como Afganistán, Irán, Pakistán, Uzbekistán, Birmania y en el noroeste de la India. Porque en India hay otras variedades de panes planos también. El naan que vamos a preparar se saboriza con ajo, y cilantro y mantequilla. Así que vamos a ponernos manos a la obra con este pan tan fino y crujiente que seguro les va a encantar. Para la receta de hoy vamos a necesitar 250 gramos de harina todo uso, media cucharadita de polvo de hornear, dos cucharaditas de azúcar, un cuarto de cucharadita de sal y dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra. También vas a necesitar 125 mililitros de yogur griego o natural y un cuarto de taza de leche tibia. Para la decoración, ajo seco o fresco, cilantro seco o fresco, sal gorda o común o en escamas y mantequilla para barnizar. En un bol vamos a colocar la harina y el resto de los productos secos, sal, azúcar y polvo de hornear. Luego agregamos el aceite. Revolvemos un poco con una cuchara de palo. Y agregamos el yogur. Y mezclamos un poco. Vamos añadiendo la leche tibia poco a poco para ir logrando la consistencia de pasta. Tal vez no es necesario agregarla toda, eso depende de la humedad de la harina y del ambiente. Mezclamos hasta lograr una pasta que sea manejable con las manos. Cuando tengamos ya una masa que la podamos eh, amasar sobre la mesa, la colocamos en la mesa y la amasamos un poco más. La amasamos hasta que sea una masa suave y no se pegue de las manos ni de la mesa. La bolas un poquito y se coloca en un bol al cual le hemos echado un poquito de aceite de girasol. La tapamos con un plástico y la dejamos descansar por dos horas. Cuando haya transcurrido el tiempo, retiras la masa del bol, la amasas un poco entre tus manos y vas a ir formando bolitas que sean todas del mismo tamaño. No tienen que ser exactas ni con un peso específico. Ahora, 
a bolas cada una y las pones aparte. Entre las palmas de tus manos, ve aplastando cada bolita individualmente. Y luego las colocas en un bol donde hayas colocado un poco de harina para que se cubran de harina por un lado y por el otro. Aplasta nuevamente un poquito con tus dedos. Y luego con el rodillo las vas estirando hasta sacar una hoja finita. La estiras por un lado y por el otro. Decora cada uno de los naan con un poco de ajo, cilantro y unos granitos de sal. Y le pasas el rodillo por encima nuevamente para que las especias no se caigan al momento de cocinarlas en la plancha. Coloca una plancha de crepes o una sartén sin nada de aceite a fuego medio alto y coloca cada uno de los pan naan sobre la plancha y espera a que se dore por ese lado. Vas a ver que se va a inflar con un montón de burbujas de aire. Es muy bonito el proceso. Cuando esté dorado por, la, por el lado de abajo, eso tardará un minuto o dos, colócalo sobre una plancha de hornear. Enciende el horno por la parte superior, que es la zona de azar, y coloca la bandeja bien pegadita de las resistencias de azar para tostar los naan por la parte superior. Tuéstalos en el horno aproximadamente un minuto o dos hasta que tú los veas dorados y te guste cómo hayan quedado. Los sacas del horno y los pintas con mantequilla derretida. Y listo, ya tienes tu pan naan tostadito listo para consumir. Espero que te haya gustado la preparación de hoy, que la practiques y la degustes con tu familia y amigos. Cualquier duda, sugerencia o comentario me lo puedes dejar en el buzón de comentarios que está por aquí abajo. Es muy importante que te suscribas a este canal para que sepas qué cosas nuevas vamos a cocinar o por dónde vamos a caminar. Me puedes seguir por todas estas redes sociales y nos vemos en el próximo video. Un beso. Chao.